Jesteśmy, kolejny obóz się zaczyna, kolejna walka, co się zmieniło po tamtej, w sumie nie, niewiele, no co, zagrałem w filmie, <śmiech> jest propozycja kolejnego, jakieś tam inwestycje poczyniłem, no i w sumie to tyle, no, wakacje, no jak po każdej walce, a tak to co, no żyjemy sobie. Otwieram buszkę. Ja? Otwieram buszkę. Ja ci już. Lecimy sobie na trening, dzisiaj lecimy do Kukakabany gościnnie. No, walczymy z Gloverem, wiadomo, że jego jiu to jest high level, więc trzeba troszeczkę nad tym elementem popracować. Jest Gerard, świetny zawodnik jiu więc poprosimy o pomoc. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Przyjął trener, że mieć piecze, zaraz się wyjebiesz. Aha! Dobry? Dobry, udało się przed czasem. Ale Widzę, ale też myślałem, że będzie ten... Bo wakacji, nie obliczyliśmy tego. Nie, nie, Jeszcze nie, nie te. Nie dla trenera to wiesz, trener jest spóźnialski. No ja wiem. Co ty zrobisz teraz z tymi 15 minutami? E, no, taki czuję jak wiesz, jak za wcześnie to czuję taki... Dyskomfort? Tak. Ja znowu mam to jak jest za późno. Nic nie wynoszę. Za późno. <głos> Miejsce. Za dużo muszę daleko iść. <głos> Trening parterowy dziedzicy, no bo wiadomo, Glover, no to jednak, pomimo że umie uderzyć, umie znokautować, to, to jego główna broń to jest, to jest parter. Więc trzeba być na to gotowy, no to pomoc Gerarda w moim odczuciu mega dobry zawodnik i, i sam zresztą odrobił lekcję, poglądał dużo walk Glovera, nie tylko ze MMA, ale jeszcze jak jest rzucicy, gdzieś tam walczył, więc starał się go fajnie imitować, więc będziemy korzystać z jego pomocy do, do końca. A to ci do Janka też mogę boksować, tylko żeby mi nie oddawał, nie? <grym> fajnie poczuć presję, wiesz, trochę inny ruch, ktoś inny, więc ta, te emocje podczas kulanki też były inne. No fajnie, fajny trening. Czy się w ogóle zaskoczy, albo coś Ci się wybitnie podobało na tym treningu? Hmm. Więc co, no dawno nie czułem takiej presji i, i takiego tempa, jeśli chodzi o walkę parterową, więc to, to było fajne, że, że, że narzucił taką presję, takie tempo. No i mówię, to jest typowy, to czy typowy, to jest zawodnik, no mówię, taki no, jeden z wyższych poziomów, jeśli chodzi o chwyty, więc jego gra była dużo bardziej wszechstronna niż to, co my robimy w MMA, tak? bo jesteśmy bardziej, skupiamy się na kontroli, na uderzeniach. On jednak próbował takie rzeczy, które my normalnie nie robimy i, 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 i fajnie, że to robił, bo musiałem się skupić na tym, musiałem na to uważać. I o dziwo się udało. <głos> Także spoko. Gdzieś tam cały czas z tyłu głowy to, to jiu jest, więc e, jest to dobry myśl. Jak oceniasz to, co się tutaj dzisiaj dzieje? Bardzo, bardzo e, myślę, dobry, produktywny e, trening, który się przyda w tych przygotowaniach. Mamy jakby tutaj obraz, na czym stoimy. Trener, no to jest trener, to jest taka moja, wiesz, patron, anioł stróż, tak powiem, no jednak na trening bez trenera, wiesz, no to, to tak, że mogę zrobić, nie wiem, walkę z cieniem co najwyżej, no tutaj trener musiał być, żeby, wiesz, pod, wiesz no, żeby powiedzieć Gerardowi, o co nam chodzi, gdzieś tam wymienić spostrzeżenia, no i jakby mieć pieczę na to, żebyśmy też, wiesz, nie poszli za bardzo się wkotłować, żeby ktoś komuś, na przykład kolana nie urwał, no bo nie o to chodzi, no a jednak jest dwóch zawodników, wiesz, <śmiech> którzy ambicjonalnie podchodzą do do tego sportu, no to może się różno potoczyć, więc lepiej, żeby ktoś tak kontrolował z boku tą sytuację. To trochę przypadek, nie? Że się tutaj znalazłeś. W sensie w tym Nie, kraju. ja e, wiesz co, wróciłem, bo miałem problem z kolanem, więc wróciłem się, się zoperować. 
E, I teraz do tego czasu już tutaj jestem, ale pewnie za, za miesiąc, dwa znowu wylatuję do, do Brazylii. A co tam robisz w ogóle? Co, trenuję, w sumie zajmuję się tylko jiu stuprocentowo, więc trenuję, startuję i, i to tyle, co robię w sumie. Jak w ogóle oceniasz dzisiejsze pierwsze zapoznanie z Jankiem? No bardzo mocne. Myślałem, nie spodziewałem się, że zawodnik MMA będzie się tutaj tak ruszać. Naprawdę zajebista praca. Janek też ma inteligencję w walce. Umie szybko reagować na nowe pozycje, które gdzieś tam mu za, zakładałem. Więc no naprawdę jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o tą walkę z Gloverem. I tam widziałem w ogóle, że rozkminiasz trochę Glovera, w sensie rozkminiasz. No, troszeczkę się przygotowałem na te sparingi, tak żeby jak najbardziej tutaj pomóc, jak najbardziej imitować e, zachowania czy pracę Glovera w parterze. E, no i Janek jakby no, bardzo dobrze reagował na, na wszystkie te ataki, więc myślę, że tutaj niczym się nie zaskoczy w walce. A czymś Cię w ogóle zaskoczył? No zaskoczył mnie właśnie taką konsekwentną, dobrą, dobrą pracą w parterze, której się nie spodziewałem po zawodniku MMA, który jest gdzieś będzie wszechstronny, więc wiadomo, że ten parter teoretycznie nie powinien być na jakimś takim super poziomie, jeżeli chodzi o jiu a tu było naprawdę, zaskoczyłem się. A kosztem przegrania rundy coś spróbować? No. Jak nie spróbujesz tego tu, to walczę, już będzie za późno, no, nie? A niektórzy też tak zapomin zapominałem, każdy spali kurwa. Tak, wiesz. tak, na magne ego, żeby kurwa wygrać, nie? Ale w ogóle jakbyśmy to spisali teraz te teorie nasze. Wademeku i ten. Ten i Dobra, dziękuję, idę pod prysznic. Patrz, Jasio, dzieci pozostawiane bez opieki zostaną nauczone jiu Baw się dobrze. Teraz już ten, taka skala? Tak, już mi odjebuje. Często masz w ogóle ten, takie sesje z Manto? Nie, to raz na jakiś czas, jak wyjdzie jakaś nowa kolekcja. No to wtedy, to po walce gdzieś tam przed walką. Nie, nie wiem, no ze dwa, kilka razy do roku, no ze trzy, cztery razy do roku. Z Manto jesteśmy praktycznie od początku. Nie wiem, ilu lat? Dziesięciu lepiej. Chyba ja chyba tylko jedną walkę nie zrobiłem jakby z Manty. A tak to całe życie. Solidna firma, gdzieś tam kumplowaliśmy się od początku. Poza tym podobają mi się ich, ich rzeczy. Od, a, abstrahując wiesz od wszystkiego. Mam, ja zawsze mnie, mi te cisną, żebym e, wyrzucił stare rzeczy. A ja mam takie rzeczy, które już mają, wiesz, no praktycznie od początku gdzieś tam pierwsze jakieś bluzy, no bo one są cały czas, wiesz, się trzymają i mi szkoda wyrzucić. Wiozę na, na, na domek na wieś, żeby tam gdzieś chodzić po wsi. <grym> Czy tam coś tam robię. Jakieś e, prace rolnicze. <grym> to żeby mieć. No ja generalnie fotografuję od lat na klisze, nie? Mm. No bardziej lubię roleczki takie kubek. Odliczanie wielkie. Mm. Ważne, jak ci skrytkówkę to wciągnie, to wiesz, nie? 